На телеканале «Юганск новости» здравствуйте в студии Инна Новикова и коротко о некоторых темах выпуска. Большая авария возле Нефтьюганска. Пять человек ранено и один погиб. Все для победы. В городе открылась мастерская, в которую будут шить военное снаряжение для фронта. Подснежники, мошенники и нарушения на дороге. Депутаты встретились с руководством местной полиции. В Нефтеюганскую больницу сегодня поступили пострадавшие в крупной аварии, которая произошла на 13-м километре дороги Нефтеюганск-Сургут. Это возле склада Монетки. В результате дорожного происшествия один человек погиб и пятеро получили серьезные травмы, в том числе двое детей. Подробности в репортаже. Участниками столкновения стали два автомобиля – «Лада Веста» и «Рено Каптюр». В одном ехали три жителя Нижневартовска, в другом – мама с двумя детьми из Нового Уренгоя. Причину ДТП сотрудники госавтоинспекции установили при осмотре тормозного пути. Согласно заключению, авария случилась по вине 47-летнего вартовчанина, водителя «Лады». Он выехал на полосу встречного движения, чтобы совершить обгон и врезался в «Рено». Женщина-пассажир 70 лет скончалась на месте. Остальных доставили в реанимацию Нефтьюганска. Четверо из них в тяжелом состоянии, двое из них – это дети 6-11 лет. Всем пациентам оказана необходимая медицинская помощь. На настоящее время закончены все оперативные необходимые вмешательства. Продолжается интенсивная терапия. Четверо пациентов находятся в отделении реанимации. Необходимые операции проведены успешно, однако о стабилизации состояния говорить еще рано. Но врачи делают все возможное. И лишь один пациент, 35-летний вартовчанин, родился в рубашке. У него только ушибы и царапины. В Нефтьюганске открылся швейный цех, в котором собираются делать военное снаряжение для фронта. Работать здесь будут волонтеры Нефтьюганской группы «Тепло для солдата З. Это стало возможно благодаря получению гранта губернатора, поддержке администрации и ресурсного центра содействия добровольчеству «Сердце Югры». Когда в России объявили мобилизацию, по всей стране начали появляться группы помощи нашим бойцам. Собирали гуманитарную помощь, вещи, деньги, кто что может принести. В Нефтьюганске такие активисты тоже есть. Один из них – местный предприниматель Аваз Балаев. Ему пришла идея объединить усилия волонтеров. Так появилась группа «Тепло для солдата З. Наш Югра батальон вот часто отправляем, они разбросаны, разные. отправляем 24-й спецназ полк ГРУ. Барсом отправляем, 585-й Белгород там, ну, очень много, потом по всему, кто на связи есть. Сейчас в группе около тысячи участников и несколько направлений деятельности. Одни плетут маскировочные сети, другие вяжут, третьи шьют дождевики и плащ-палатки. Четыре масс халата, два-три дня, после работы, естественно, после основной работы, вечером шить. Футболки, волоклавы, сноуды тоже раскроить. Ну, это много, больше 50 балаклав сшило, масхалатов около 10, плащ-палатки тоже. Швейные машинки были далеко не у всех. Появилась идея о создании мастерской с хорошим оборудованием и большими раскроечными столами, где одновременно смогут работать не менее 10 мастериц. Решили оформить проект и отправить его на грант губернатора. Когда мы написали, что мы прошли, был этап а, сбора голосов, то есть а, люди должны были проголосовать виртуальными пятью тысячами рублей. И мы очень долго собирали эти деньги. Удалось победить и получить 500 тысяч рублей. Администрация помогла с подбором помещения, которое было бы достаточно просторным и светлым. Такое нашлось в Центре национальных культур. В течение месяца закупили оборудование, мебель и материалы. И вот торжественное открытие. Я так понимаю, что наша команда будет расти, и мы общими своими усилиями будем делать еще больше для наших бойцов и для нашей, конечно, победы. Спасибо всем огромное. Низкий поклон. Чтобы мастерская работала максимально эффективно, добровольцам нужна поддержка горожан. Можно помогать финансами, материалами, нужны и рабочие руки. Всех неравнодушных просят обращаться в штаб волонтерской группы «Тепло для солдата З по адресу 8А4. Екатерина Балакина, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Депутаты встретились с руководством местной полиции. Народных избранников интересуют вопросы, которые нередко задают жители, в том числе про дистанционные мошенничество и нарушение правил дорожного движения. На встрече побывала и наша съемочная группа. В совещании приняли участие представители различных подразделений полиции, от охраны общественного порядка до линии ГИБДД. 
Они выступили с докладами о проделанной работе с начала года. Сравнивая цифры с 2022. Рост у нас погибших в этом году 4 против одного в прошлом за указанный же период. Значит, причинами ДТП стали у нас выезд на полосу встречного движения, несоблюдение скоростного режима, нарушение дистанции. Чтобы водители соблюдали ПДД, до конца года в Нефтьюганске появится еще два перекрестка, оборудованные новой системой фото- и видеофиксации нарушений. А чтобы в целом преступлений стало меньше, на ремонт и установку новых камер «Безопасный город» выделено 13 миллионов. Еще жителей волнует вопрос о мерах в отношении автовладельцев, которые мешают снегоуборочной технике, либо паркуют машины в неположенном месте. Мы на каждое сообщение реагируем. Как минимум устанавливаем владельца автомобиля, либо лицо, которое управляет ими. Принимаем меры для того, чтобы указанное лицо переставило автомобиль, либо переместило. Соответственно, если таких нет возможностей, то если там имеются признаки административного порушения, то мы можем иметь право его эвакуировать, специализированно стоят. Но это в том случае, если хозяин известен, а автомобиль на ходу. Иначе дела обстоят с машинами, что годами не покидают двор. Когда эти машины стоят достаточно долго, они стоят бесхозные, без колес, что-то можно с ними сделать нельзя. Плюс такой транспорт может мешать а, а другим службам, да, МЧС и так далее. После проведения проверки мы на имя главы муниципального образования направляем письмо на рассмотрение вопроса об эвакуации данного транспорта. В таком случае процесс может занять до полугода, и только потом подснежник будет признан брошенным и отправится на специализированную стоянку. Следующий вопрос, который не смогли обойти стороной, это нехватка специалистов. Конечно же, огромное затруднение, просто проблема возникает при переводе сотрудников в наш отдел и других субъектов Российской Федерации. Первый вопрос, который нам задают кандидаты, это предоставляется жилье сотрудникам. Конечно же, получив ответ, что нет, мы резко теряем число кандидатов. Еще одна проблема связана с медицинским обслуживанием. Поскольку сотрудники МВД не имеют полиса обязательного медицинского страхования, они не могут записаться на прием через портал госуслуги. Чтобы поддерживать себя в форме, полицейские должны регулярно посещать спортзал. Однако тот, что находится в здании, сейчас в аварийном состоянии. Депутаты предложили свое решение. Власть Соколов предложил спорткомплекс, который расположен в Светозаре. Вот. Ну, будем выяснять данный вопрос, есть ли там возможность такая. После данной встречи мы соберемся, конечно, депутатами. И я думаю, что привлечем администрацию вот, к обсуждению данных вопросов, предложений. Ну и, соответственно, уже совместно с администрацией будем искать пути решения. Также на встрече обсудили проблему с дистанционными мошенничествами. Пока что никакая профилактика не помогает. Правоохранители обратились к депутатскому корпусу с просьбой о содействии в информировании нефтеюганцев. Алина Морозова, Рамазан Бурнеев, телерадиокомпания «Юганск». Нефтеюганцев приглашают на новое обсуждение по благоустройству парка в 4-м микрорайоне. Оно пройдет 18 мая в 17 часов в культурно-досуговом комплексе «Триумф». Это в 10-м микрорайоне. Если первая встреча была посвящена только идеям, то на второй представят уже предварительный план. На интерактивной карте микрорайона выделена территория будущего парка, где и что будет располагаться, решат сами нефтеюганцы – Здесь хотят видеть газон, на котором будут устраивать пикники. А на этом участке – детские деревянные городки для разных возрастных категорий. Также поступило предложение о создании фотозоны и аллеи с лавочками-качелями. Есть и несколько красных, проблемных отметок. Их авторы считают, что выделенной территории для полноценного парка явно недостаточно. Однако власти уверены, что все идеи получится скомпоновать. Найти ссылку на карту можно в группе городской администрации. В Хантамантиске прошла встреча участников предварительного голосования «Единой России» по выборам губернатора Тюменской области. Перед партийным активом «Югры», а это секретари первичных и местных отделений, выступили три претендента. Это действующий губернатор Тюменской области Александр Мур и два депутата Тюменской областной думы Владимир Фомин от «Югры» и Владимир Пушкарев от «Ямала». Подробнее в следующем сюжете. Предварительное голосование – уникальный проект «Единой России» по сравнению с другими политическими партиями в нашей стране. А для участников встречи – это возможность высказать пожелания к будущему кандидату на выборы. Определимся с тем, за кого консолидировано 
будем голосовать 10 сентября. Выступая с приветственным словом, губернатор Югры Наталья Комарова также обратила внимание представителей команды Югры, что на них ответственность за реализацию карты развития региона. В этом зале те из нас, которым югорчане доверяют, члены команды доверяют, Ответственность за реализацию принятых нами решений. И я, пользуясь случаем, попрошу это обстоятельство держать все время в голове, на своем рабочем столе и в сердце тоже. Это крайне важно. И это то, чего ждут от нас югорчане. Перед участниками встречи выступили три кандидата. Они представили партийному активу свои программы. Самым эмоциональным стало выступление действующего губернатора Тюменской области Александра Мора. Отмечу, на прошлой неделе он получил поддержку от президента Владимира Путина для участия на предстоящих выборах. И сейчас поделился историями своей жизни. Через призму и рассказы личных историй озвучил приоритеты своей программы. Я уверен, что каждый из сидящих в зале знает, что такое настоящая усталость. Бывает, когда хочется просто сесть, помолчать, посмотреть в одну точку. Но ты приходишь домой за порогом, оставляешь все свои заботы, потому что к тебе бежит дочка, обнимает тебя. И со всей любовью, которая есть у человека, говорит тебе, папа, я тебя люблю. Секретарь регионального отделения «Единой России» Борис Хохряков напомнил, что отношения между Ханты-Мансийским автономным округом Югрой, Тюменской областью и Ямалом строятся на основании партнерства, уважения и равенства. Ведь территории неразрывно связаны между собой не только экономически, главное – связи между людьми. Это особенно актуально в текущей ситуации, когда на фоне внешнего давления жители трех регионов единодушно сплотились, проявили неразрывное единство. Именно сплоченность и командную работу отметил и Александр Мор. Я благодарен моим коллегам Наталье Владимировне Комаровой и Дмитрию Андреевичу Артюхову за то, что мы вместе, втроем, Прикладываем большие усилия и развиваем наши три региона. Все три региона очень динамично развиваются, везде растет население, растут города. На территории наших регионов жить хорошо. Во время встречи возможность выступить перед партийным активом получили все три кандидата предварительного голосования. Затем они ответили на вопросы, которые касались их программ. Заместитель председателя Думы Югры Наталья Западнова дала встрече свою оценку. Участники сегодняшнего события они все достаточно четко изложили свою позицию. Мне было интересно послушать, интересно было послушать и ответы на вопросы, которые давали кандидаты. Но особенно мне импонирует, конечно, Александр Викторович Мор, потому что он изложил, в принципе, программу действий на ближайшее время что актуально в том числе и для нашего региона. Важность встречи партийного актива с участниками предварительного голосования отметил глава Нягани Иван Ямашев. Учитывая, что мы одна из самых больших политических сил в стране, подбор кандидата от «Единой России» – это большая ответственность. Возможность встретиться с кандидатами – это увидеть их глаза, услышать их. И поверьте, нет ничего дороже человеческого общения. В этот же день участники предварительного голосования провели встречу с партийным активом Ямалом. Встреча с партийцами Тюменской области состоится 19 мая. Напомню, 10 сентября жители трех субъектов выберут губернатора Тюменской области. Сегодня Всемирный день борьбы с гипертонией. В нашей стране это самое распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы. По статистике им страдает до 70% пожилых людей и почти половина россиян среднего возраста. Между тем, гипертония является основным фактором риска для развития таких угрожающих жизни состояний, как инфаркт и инсульт. Большинство больных гипертонии даже не подозревают о проблеме, поскольку заболевание часто протекает бессимптомно. И в Тюганске 23 тысячи человек состоят на учете сердечно-сосудистыми заболеваниями, из них 16 тысяч с гипертонической болезнью. Это когда давление выше 137. Как мы знаем, что любая болезнь, она имеет свои осложнения, и ее всегда надо лечить. И чем раньше мы начинаем ее лечить, чем раньше мы ее выявляем, тем эффективнее идет лечение, тем вероятность получения осложнений значительно снижается. 
К сожалению, рекомендации врачей выполняют далеко не все пациенты, а ведь это может привести к фатальным последствиям. Повышенное артериальное давление негативно влияет на жизненно важные органы – сердце, головной мозг, сосуды, почки. Вероятность инфаркта повышается на 20%, а инсульта на все 60%. Самыми опасными осложнениями этого заболевания являются Прежде всего инсульты, чаще у женщин, ишемическая болезнь сердца, инфаркты миокарда, различные нарушения кровообращения в любых анатомических областях и хроническая сердечная недостаточность. Нет ни одной системы органа, который бы при гипертонической болезни не поражался. Развитие гипертонии можно предотвратить. Для этого нужно вести здоровый образ жизни, следить за весом, отказываться от вредных привычек, соблюдать режим сна и отдыха, избегать стрессов. И, конечно, следить за давлением. Ведь лучше раз в год прийти для профилактики в поликлинику, чем однажды уехать на скорой в больницу. Дарья Горельцева, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». Юные инспекторы движения из Нефтеюганской школы номер 10 привезли с окружного конкурса «Безопасное колесо» серебряный кубок. Команда из четырех школьников показала знания и умения в различных испытаниях. Своим опытом призеры решили поделиться с первоклассниками и провели для них профилактический урок. Сегодня мы хотим провести для вас урок по профилактике безопасности дорожного движения. Такой урок юные инспекторы движения проводят уже не впервые. Основным направлением их деятельности является именно просветительская работа. Ребята часто проводят беседы, пятиминутки и игровые программы для других школьников. Потому что это очень важно для жизни. Вот, э, когда едешь, например, идешь по дороге, чтобы тебе не забила машину, чтобы ты знал, как правильно переходить в пешеходный э, переход, там, э, светофор знал, регулировщика, чтобы ну, знать вообще, что ну, это же вообще не для всех, а для себя, именно для твоей жизни, чтобы ну, ради своей безопасности. Правила дорожного движения юидовцы знают хорошо, но для участия в конкурсе этого недостаточно. Мне захотелось знать все правила дорожного движения для своей же безопасности. На окружных соревнованиях у нас были разные испытания, такие как медицина, фигурное вождение. Ребята отличились на станции ОБЖ. При оказании первой медицинской помощи продемонстрировали уверенную езду на велосипеде и свои творческие способности. Есть у тебя отражательный света. Ты выглядишь модно, где бы ты ни был. Йо. Призовые места, завоеванные на различных этапах окружного конкурса, помогли школьникам взять серебро в командном зачете. Готовились в течение года. В сентябре, в конце сентября прошел городской этап «Безопасное колесо», где наша команда заняла первое место. И начиная с октября месяца была активная подготовка. Три раза в неделю на базе Дома детского творчества ребята готовились. На базе Дома детского творчества существует ну, такая база специальная, где мы подготавливаем детей именно к этому конкурсу. Там у нас созданы условия для вождения, фигурного вождения на велосипеде, для вождения в автокоротке и также специальный кабинет по правилам дорожного движения, где мы их изучаем. Юные инспекторы успешно прошли конкурсное тестирование на тему ПДД, а вот знания первоклассников решили проверить в формате ребусов и головоломок. Вода. Убираем последнюю букву. Водитель, молодец. Ребята отличились не только в командном, но и в личном зачете, где на дербе Гдевконов занял третье, а Егор Попов – первое место среди мальчиков. И мы, как департамент образования, благодарим сегодня ребят за то, что они представили город Нефтьюганск на региональном уровне, достигли таких высоких результатов. Нефтьюганские юидовцы из года в год входят в пятерку лучших на окружном конкурсе «Безопасное колесо». Безусловно, это большая заслуга педагогов. Старания и успехи участников движения и их наставников были отмечены благодарственными письмами Департамента образования. Мария Пейли, Олег Елькин, телерадиокомпания «Юганск». В Нефтьюганске прошел первый муниципальный этап фестиваля ГТО для школьников от 12 до 15 лет. В нем приняли участие 100 мальчишек и девчонок из всех общеобразовательных учреждений. 8 человек, показавших лучшие результаты, будут представлять наш город в Ханты-Мансийске. Окружной этап соревнований ГТО состоится в июне. В первый день соревнований сдавали прыжки в длину, стрельбу и бег, отжимания, упражнения на пресс. На следующий день плавание. Перед испытаниями приятная разминка на свежем воздухе. Назад! Руки, руки! 
Носок на себя. Нефтеюганцев, интересующихся комплексом ГТО, с каждым разом все больше. В прошлом году более трех тысяч горожан выполнили нормативы на значок. Самая активная в этом смысле часть населения – подростки. Тем более, что сейчас сдать ГТО можно даже в школе, на уроках физкультуры. Динамика, я хочу сказать, конечно, положительная. Это не может не радовать, потому что раньше мы по ХМАУ занимали четвертые, пятые места. Я имею в виду конкретно наш город Нефтегазск. То сейчас мы ходим в тройку лучших. Поэтому мы не хотим, конечно, достать останавливаться на достигнутом, хочется двигаться вперед, мотивировать детей, чтобы они забросили все свои планшеты. Большинство ребят признались, что наиболее сложным испытанием считают бег. Но в итоге все с этим нормативом справились. А вот меткая стрельба получилась далеко не у каждого. Кстати, если какая-то дисциплина школьнику не дается, у него есть 45 дней, чтобы потренироваться и попытать удачу еще раз. Прошел стрельбу и пресс. Пресс 57, а стрельба, увы, попал только в одну. Егор не записан ни в какие спортивные секции. Тем не менее, он оказался в числе тех, кто весьма успешно выполнил комплекс ГТО. И в июне ему предстоит вместе с другими победителями соревнований отстаивать честь Нефтеюганска на окружном этапе. Я считаю, да, это хорошая физическая подготовка, это развитие себя. Самому интересно для себя узнать, сколько посоревноваться с ребятами. С 2015 года физкультурный комплекс сдали около 12 тысяч нефтеюганцев. Почти половина участников продемонстрировали прекрасную физическую форму и получили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия. Инна Новикова, Рамазан Бурниев, телерадиокомпания «Юганск». Это был последний репортаж. Всего доброго. До встречи в эфире.